السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنكمل اليوم درسنا عن تصنيف النباتات والحيوانات سنتحدث اليوم ثانيا عن النباتات والحيوانات تشترك الحيوانات والنباتات في حاجة كل منها إلى الماء والهواء والغذاء لكنها تختلف في بعض الخصائص فالنباتات تصنع غذاءها بنفسها كما أن النباتات لا تستطيع الانتقال من مكانها بينما الحيوانات تعتمد على غيرها من الكائنات الحية الأخرى في غذائها كما أنها تستطيع الانتقال من مكان لآخر والآن سنقارن بين النباتات والحيوانات باستخدام فين دياجرام كما ذكرنا من قبل أوجه التشابه تكون في المنتصف وأوجه الاختلاف على الأطراف فوجه التشابه بين النباتات والحيوانات هو حاجة كل منهما للماء والهواء والغذاء وكما ذكرنا فإن النباتات تختلف في أنها تصنع غذائها بنفسها بينما الحيوانات تعتمد على كائنات حية أخرى في غذائها والنباتات لا تستطيع الانتقال من مكانها بينما الحيوانات تستطيع الانتقال من مكان لآخر كيف تصنف النباتات؟ تتنوع النباتات في خصائصها وأشكالها وألوانها لذا يمكن تصنيفها على حسب أولا شكل الورقة فكما نرى نبات الفاصوليا أوراقه عريضة ومسطحة بينما نبات الصبار فأوراقه شوكية ثانيا يمكن تصنيف النباتات أيضا على حسب إنتاج الأزهار فنبات السنوبر نبات لا زهري لأنه لا ينتج أزهار بينما نبات الكوسة نبات زهري لأنه ينتج أزهار كما يمكن تصنيف النباتات على حسب ثالثا أشكال وألوان الأزهار فالأزهار ذات اللون المتشابه توضع في مجموعة واحد تقويم السؤال الأول قارن بين نبات الصبار ونبات الفاصولياء من حيث شكل الورق للمقارنة نستخدم فين دياجرام وجه التشابه في المنتصف ووجه الاختلاف على الأطراف وجه التشابه بين نبات الصبار ونبات الفاصولياء أن كلاهما من النباتات ولكن الذي يميز نبات الصبار بأن أوراقه شوكية
بينما يتميز نبات الفاصوليا بأن أوراقه عريضة ومسطحة السؤال الثاني كيف تصنف النباتات على حسب إنتاج الأزهار؟ بالفعل الإجابة صحيحة هي تصنف النباتات على حسب إنتاج الأزهار إلى نباتات تنتج أزهار وتسمى نباتات زهرية كنبات الكوسة والباذنجان والصبار ونباتات لا تنتج أزهار وتسمى نباتات لا زهرية كأشجار السنوبر والعرعر